基础书法入门，请订阅本频道并点开小铃铛。请在 YouTube 搜寻 ADAHR。一般学习书法者，情况大致可以分为两种：一种是有跟着老师学，另外一种是自己埋头练。跟着老师学还好点，毕竟有人在前面指路，能很好的避免走弯路。如果是自己埋头练的话，就没那么轻松。用功是一方面，还要琢磨出一套适合自己的正确方法。稍有不慎的话，就会走向弯路。自学书法有哪些需要格外注意的点呢？与大家分享多年累积学书法的经验，供参考。第一，要俯身向古人学习。开始学书法，就要有一种做工匠的精神，贵在传承，就像手艺人一样。如果我们要学好书法，就需要俯身向古人学。所谓书法理论，实质上是前人的成功经验或失败教训。不学前人经验，就有可能重蹈失败旧辙。所以，善于学书的人，绝不盲目实践。以前贤经验和教训为借鉴，努力找到一条适合自己走的路，从而提高效率，简化和优化学习过程。第二，临帖是学书法唯一捷径。临帖是学书之路的起点，历代书家都很重视临帖。学书须是无一笔无来历，方能入雅。古人法帖。多为历史筛选留下的书法范本，记录着前人用笔、解体、布局等法则与艺术思想以及艺术表达的成功经验。通过对他的心追手磨，最直接的、最快的找到书法艺术的真谛和奥秘。历代的碑帖繁多，这众多的碑帖因书写者的艺术能力高低不齐，或书写的目的不同。虽然都有价值，但品味不等，有的不能作为法书，甚至不值得效仿，所以还要审慎选帖。选帖如择师。第三，要有学识修养，实用是大前提。对待书法，不能仅仅考虑艺术欣赏的一面，还要兼顾到汉字实用的一面。学习书法要老老实实的写汉字，既要把汉字写正确，又要将语言写通顺，起码要让人家认清与看懂，因为这是艺术语言与艺术表达的基础。若能兼善字美，文美更好。我们学习书法艺术，并非仅仅要去当个艺术家，更多的目的是要学好与用好中国的汉字。提高对汉字的艺术书写能力与艺术鉴赏能力，从而优化与改善对汉字的日常使用效果。即使是书家的书写，也不全是为了创造艺术品。第四，书法入门应为楷则。古人的法帖、真楷、草书、隶书、篆书种类多样，从何入手最为合适呢？历来书家、书论家各持言辞，认识不一。个人认为，相对而言，从楷书入手更为妥帖。一、初学书法，应先重规矩和法度，方能步入正确轨道。楷书八法：横、竖、撇、捺、点、勾、挑、折、齐、背，最为严格，以此绳之，可算严实严教，定能精进。楷书笔势稳健，一招一式，规范有致，其点画精细，最能训练基本功夫，最能培养不浮不躁的心境，使得法是书法入门的正确方式。二，初学书法应遵次序，先进后动，方能提高效益。楷如隶，气象稳定，学过楷书，再学行书与草书。正是先进后动，符合操作程序，更加方便转换。苏东坡说：“书法备于正书
，一而为行草，未能正书，而能行草，犹未尝庄语，而辄放言，无足道也。唐人张敬玄甚至义正辞严地说：“初学书，先学真书，此不失节也。若不先学真书，便学宗体，为宗主后，却学真体，难成矣。”三初学书法，应从方便之处入手，方能早见成果。在汉字书体形成与演变的时序上，楷书是最后定型的字体，是使用最广的字体。从此入手，比起从篆书、隶书、草书、行书入手，减少了识辨方面的困难，而且学了马上易于日常使用。何乐而不为呢？第五，关于笔法。对于笔法，古人都赋予了极高的评价与极大的重视，因为它是书写的关键。写字因用笔不同，或称刷字，或为填字，或叫涂鸦，其效果大径相庭。笔法在运用过程中。零基础书法入门，请订阅本频道并点开小铃铛，请在 YouTube 搜寻 ADA。而在写出的笔法上，掌握了各种笔势的写法，书写才更加生动。若能运用自如，出手入画，就掌握了书法的关键。第六，水到渠成。勤苦是通途书法实践，必须强调足够的量，也就是要下足够的功夫。学习书法是件苦差事，没有吃苦精神，没有耐久的恒心，是不会有成绩的。学习书法，就是笔者自身的学识修养，就是个人的文化品味，甚至包括思维方式、人生观、格局观等等。书法家何少基说。书家需自立门户，其旨在融诸古人，自成一家。所以，学书要求学像古帖，学好传统，不是最终目的。这就是要转化和活用，不能着急，不能刻意，应循序渐进，水到渠成，技法不断充实，自我不断提升，才能写出真正具有生命力的书法。零基础书法入门，全部免费书法教学视频，连结在描述栏，请订阅本频道并点开小铃铛，接收全部影片更新通知，即可观看新出炉的影片。请在 YouTube 搜寻 ADAHR。